കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം താങ്ക് യു എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികൾക്ക് മീറ്റിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു പരിശോധനയും പ്രലോഭനവും ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അറുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അറുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കും പോലെ നീ ഞങ്ങളെ ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ പൊരുള് ഗ്രഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആർത്തിയോടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണമേ പാട്ടുപാടുവാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിയതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിന് നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും ദൈവമക്കൾക്ക് പരിശോധനയുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എന്നത് തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ അനുഭവം അത് ഉറപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെയാകുകയില്ല അതിനെ ദൈവോചന പ്രകാരം ഫേസ് ചെയ്യുക ജയിക്കുക ഇതാണ് മാർഗം അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ഈ പ്രോസ്പിരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രോസ്പിരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൃദ്ധി സമൃദ്ധി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സമൃദ്ധി മാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാണോ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രവാചകന്മാർ എന്നൊരു കൂട്ടർ എങ്ങനെയോ രംഗത്ത് വന്നു കുറച്ച് കാലമായി ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബൈബിളിൽ കഷ്ടത ദൈവമക്കൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബൈബിൾ മേടിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് കാരണം പുള്ളിയുടെ ബൈബിൾ മാറിപ്പോയതാണ് പക്ഷേ ടി വിയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനൊക്കെയല്ല നമുക്ക് കേൾക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിനെ കണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ എഴുതേണ്ടു അങ്ങനെ പോവർട്ടി പ്രീച്ചേഴ്സും പ്രോസ്പിരിറ്റി പ്രീച്ചേഴ്സും രംഗത്ത് വന്നു ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് എന്നും കഷ്ടത എന്നും കഷ്ടത കഷ്ടതയേ ഉള്ളൂ കഷ്ടതയില്ലാതെ പറ്റുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് 
ഭയങ്കര ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അതാ പൗലോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പേര് സംതൃപ്തിയുടെ സുവിശേഷം എന്നാണ് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ സംതൃപ്തിയോടെ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എന്നോടൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അഥവാ ഒരു വിശ്വാസിയും അല്ലാത്തയാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എൻ്റെ ഉത്തരം വിശ്വാസി തൃപ്തനായിരിക്കും മറ്റേയാൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും തൃപ്തനാകത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് തൃപ്തനായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നുകൂടെ പറയാം താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് തൃപ്തനായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അതെന്താ പാസ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ നാളെ നിങ്ങളുണ്ടോന്ന് ആർക്കറിയാം ഇന്നല്ലേ നിങ്ങളുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇന്നിൻ്റെ ഇല്ലായ്മകളിൽ തൃപ്തിയോടെ ഇരിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കർത്താവ് കൃപ തരും കർത്താവ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല ജയിലിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സൗകര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റുണ്ട് മട്ടനുണ്ട് ചിക്കനുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടെടുത്ത് തോളെ വെച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ തപ്പി നടന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്നെ ഇന്നാ പിടിച്ചു അതെന്തിനാണ് ഇപ്പം അന്വേഷണം നടക്കുക അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ലെങ്കിലും നാട്ടു വർത്തമാനം കേട്ടത് ഇതാണ് പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിലിൽ പോകണം കാരണം പുള്ളിയെ വേറെ ആരോ അകപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് ഒരറിവ് കിട്ടി ഗുണ്ടാത്തലവന്മാരാണല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരൊറ്റ സ്ഥലം ജയിലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പം നല്ല സൗകര്യമാണ് വേണ്ടപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുമുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ പത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ജയില് ഭീകരമാണ് അവൻ്റെ കാലാമത്തിലിട്ടു എന്ന് വായിക്കുന്ന ഭാഗം ചില യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ജയിലുകളുടെ അവസ്ഥ ഒരാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് തറയിലിരുത്തിയിട്ട് കാല് നൂ നൂർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് ക്ലിപ്പ് ആ കാലിൻ്റെ കുഴയുടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് കാലാമത്തിലിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭീകരമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ പല പ്രാവശ്യം പോയവരാണ് മിഷണറിമാർ ആ സമയത്ത് ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയാണ് ആ ലേഖനം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിലെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പി സന്തോഷിപ്പിരുന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്കൊന്നും പിടികിട്ടിയിട്ടുമില്ല ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനമൊക്കെ എടുത്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ 
എന്തൊരു എളുപ്പാ പക്ഷെ പിലിപ്പിയാ ലേഖനം പിറന്നു വീണത് എ സി റൂമിലല്ല ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളില മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ പാട്ടുകൾ പിന്നീട് ലോകത്ത് വന്നു നല്ല ഉപകരണ സംഗീതത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പാട്ടുകൾ പാടാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഉത്ഭവിച്ചത് ഒരു ഗതി പരിഗതിയില്ലാതിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ദാവിദിൻ്റെ ചങ്കിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് നിന്നെ വിളിച്ചവൻ ഉണ്മയുള്ളോൻ മരുഭു പ്രയാണത്തിൽ ചാരിയിടുവാൻ ഒരു നല്ല നായകൻ നിനക്കില്ലയോ എന്ന മുട്ടം ഗീവറീച്ചൻ എഴുതുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വരികൾ പിറക്കുന്നത് കാർമുകിൽ ഏറെ കരയറുകിലും കാണുന്നില്ലേ മഴവില്ലതിന്മേൽ കരുതുക വേണ്ടതിൻ ഭീകരങ്ങൾ കെടുതികൾ തീർത്തവൻ തഴുകിടുമേ ഫ്രൈസലോ മരുഭൂമിയിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി സുഗന്ധം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ മരുഭൂമിയിൽ വിരിഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ബലപ്പെടുന്നത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്ഥാപനം അർപ്പിക്കാം അമേൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കർത്താവിനോട് പറയാം സോറി ലോഡ് സോറി ലോഡ് ഇന്ന് ലഭിച്ച ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിന് നന്ദി ഈ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നന്ദി ഈ നല്ല ഫാമിലിക്ക് നന്ദി ഈ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഈ നല്ല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നന്ദി ഈ നല്ല അവസ്ഥയ്ക്ക് നന്ദി നല്ല വചനത്തിന് നന്ദി എന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം നാം തൃപ്തിയില്ലാത്തവരായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം പിറുപിറുപ്പുള്ളവരാണെന്നാണ് തൃപ്തിയില്ലായ്മ ഒരു രോഗമാണ് തൃപ്തിയില്ലായ്മ ഒരു പോരാട്ടമാണ് തൃപ്തിയില്ലായ്മ ശത്രുവിൻ്റെ ഒരു ആയുധമാണ് തൃപ്തിയുള്ളവനെ പിശാജിന് തൊടാൻ പറ്റൂല തൃപ്തിയില്ലായ്മയിലാണ് പ്രലോഭനങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രലോഭനത്തിലോട്ടും കൂടി ഒന്ന് എത്തി നോക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടേക്ക് പിന്നെ വരാം നമുക്ക് അറുപത്താറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ധ്യാനിച്ച് ഓടിപ്പോകാം ഒന്ന് പരിശോധനയുടെ രീതി അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുമ്പോലെ വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് കഠിനമായ ചൂടുള്ള ചൂളയിലാണ് മൂശയിലാണ് വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് ഒന്നോടെ പറയാം വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് ശുദ്ധി ചെയ്യാനാണ് രണ്ട് വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് മൂശയിലാണ് ചൂളയിലാണ് അടുപ്പിലല്ല അടുപ്പിനേക്കാൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ചൂളയിലാണ് മൂന്ന് വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് ഏഴ് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടു എടുത്തു ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കീടം നശിക്കും വീണ്ടും ഇടുന്നു വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടുന്നു വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടുന്നു വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കുന്നു നിലത്ത് ഉലയിൽ ഉരുക്കി ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്ത വെള്ളി അതെ 
പരിശോധന യുടെ രീതി വെള്ളി ഊതി കഴിക്കും പോലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് പരിശോധന വലയിൽ അകപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി അറുപത്താറ് പതിനൊന്ന് വലയിൽ അകപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതിയാണ് ചതി പക്ഷി കാണുകെ വല വിരിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥം കാണാതെ വല കെണിച്ചു വെക്കും വല്ല തീറ്റയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോർത്ത് വന്ന് വീഴും നമ്മൾ പരിശോധനയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അറിയാതെയാണ് വശീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോഷയാപ്രവചനത്തിൽ പോയി അങ്ങനെ ക്ലാസ് അവിടെ ആ വഴിക്കങ്ങ് പോയി ഹോഷയോട് പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട് രണ്ട് പതിനാല് ഞാൻ അവളെ വശീകരിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മരുഭൂമിയിലോട്ടാരും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോവുകയില്ല മരുഭൂമിയിലോട്ട് പോണത് വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പക്ഷേ ആ മരുഭൂമിയിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി നന്മകൾ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് ഹോഷയെ നമ്മെ കാണിച്ചു ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഹൃദ്യമായി അവളോട് സംസാരിക്കും ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൃദ്യമായ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ വേണോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്മോസ് ആവശ്യമാണ് ഹൃദ്യമായ ഇടപെടലുകൾ വേണോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മരുഭൂമി ആവശ്യമാണ് ഹൃദ്യമായ ഇടപെടൽ വേണോ ഒരു തീച്ചുള്ള ആവശ്യമാണ് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴും പറ്റൂല്ല എല്ലാവരോടും പറ്റൂല സംഭാഷണം ഒരു കലയാണ് അങ്ങനെ സംഭാഷണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ളവരെയാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്കിൽ നിർത്തുന്നത് കടകളുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വർത്താനം പറയുക പ്ലീസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക ചക്കര പുരട്ടി വർത്താനം പറയുക പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥതയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചവർക്ക് ആത്മാർത്ഥത കുറവാണ് അവരിങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ആ ഹാ ഹാ ആ സുഖമാണല്ലേ സുഖമാണല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പക്ഷെ അത് ഹൃദ്യമല്ല ഹൃദ്യമല്ല അമേരിക്കയിൽ ഒരു പാസ്സൊക്കെ പറ്റിയ അബദ്ധം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പ്ലീസിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളാ ആളുകളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ അറിയാം നന്നായിട്ട് ചിരിച്ച് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും തിരുത്തുകയൊന്നുമില്ല ആളുകളെ പിണക്കരുത് അത് ആ പുള്ളിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആളുകളെ സുഖിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പുള്ളി ആരാധന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ നിറങ്ങും സ്റ്റേജിൽ നിറങ്ങിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൽ പോയി നിൽക്കും ഫ്രണ്ട് ഗേ ഒറ്റ ഗേറ്റാണ് അപ്പം ഈ ഇറങ്ങി വരുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരോടും സഹോദരന്മാർക്കും ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കും ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹായ് ഹൗ ആർ യു വാണ്ടർഫുൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ചുപോയി ഹായ് ഹൗ എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ വാണ്ടർഫുൾ ഓ വാണ്ടർഫുൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയത് വണ്ടർഫുള്ളാണോ പുള്ളി കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഇത് സംഗതി ടേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ കുറെ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥയില്ല അത് ചുണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടാണ് ഹൃദയത്തോടാണ് ചുണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വശീകരിക്കപ്പെടും 
ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പർശിക്കപ്പെടും ഹൃദയമുള്ളവർക്കല്ലേ ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു ജീസസ് അപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം ഹൃദയമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് നാം വായിച്ചു അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി സമയം നിന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോവുകയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആ അറുപത്താറിൻ്റെ പതിനൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് വലിയൊരു ഭാരം വെച്ചു ദൈവം ഭാരം വെക്കോ ദൈവം ഭാരം എടുത്തു മാറ്റുന്നവനല്ലേ അമ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം അൻപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ച് കൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും മതി ആമേ നിന്റെ ഭാരം യഹോയുടെ മേൽ വെച്ച് കൊള്ളുക ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ട് കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഭാരം ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന അത്താണിയാണ് ദൈവം ദൈവസന്നിധി എന്നാൽ അറുപത്താറാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഭാരം നമ്മുടെ മുതുകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഭാരം എടുത്തു മാറ്റുന്നു മുഖം വയ്ക്കുന്നു വായിച്ചോ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിക്കും ഭാരം എടുത്തു മാറ്റുന്നു നുഖം വയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് വരിക ഒരു നുഖ ഉണ്ട് കയ്യിൽ നിന്റെ ഭാരം ഞാൻ എടുക്കാം എന്റെ നുഖം നീ എടുക്കാമോ സ്തോത്രം നിന്റെ ഭാരം ഞാൻ എടുക്കാം എന്റെ നുഖം നീ എടുക്കാമോ സ്തോത്രം എൻ്റെ നുഖം നീ എടുത്താൽ പിന്നെ വേറൊരു ഭാരം നിനക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല നുഖം വഹിക്കുന്ന മൃഗത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനായി പക്ഷെ നുഖം വഹിക്കുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്നാണെന്നറിയോ ഉടമസ്ഥൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉടമസ്ഥൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും നുഖം വെച്ച് മേയാൻ വിടത്തില്ല നുഖം വെച്ച് കുളിക്കാൻ വിടത്തില്ല നുഖം വെച്ച് കാട്ടിക്കയറ്റി വിടത്തില്ല നുഖം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉടമസ്ഥൻ്റെ കൺട്രോളിലാണെന്നാണ് ആ മേൻ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും ഉടമസ്ഥൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും ഉടമസ്ഥൻ്റെ കാവൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നുഖത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നുഖത്തിന് ബന്ധനമുണ്ട് നുഖത്തിന് ഭാരമുണ്ട് നുഖത്തിന് വേദനയുണ്ട് നുഖത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് ഭാരമുണ്ട് രണ്ട് അതിന് ബന്ധനമുണ്ട് മൂന്ന് അതിന് വേദനയുണ്ട് 
എന്നാൽ നുഖത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് അഥവാ നുഖത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉടമസ്ഥൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നിയന്ത്രണമുണ്ട് പരിപാലനമുണ്ട് നുഖം ചുമക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടാൽ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതിന് ഉടമസ്ഥനുണ്ട് പ്രൈസ് ഗാഡ് നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കയറില്ലാതെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടക്കുന്ന കാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഉടമസ്ഥനില്ല എന്നാൽ നുഖമുള്ള മൃഗത്തിന് ഉടമസ്ഥനുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉടയവനുണ്ട് നീ ഇന്ന് ചുമക്കുന്ന ഈ നുഖത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നിനക്കൊരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട് എന്നതാണ് നുഖത്തിന് ഭാരമുണ്ട് നുഖത്തിന് വേദനയുണ്ട് നുഖത്തിന് ബന്ധനമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവാണ് മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറി മാറി പോകാം എന്നാൽ നുഖം വെച്ചതിന് ഒരു ട്രാക്കുണ്ട് ട്രാക്ക് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്റെ ഭാരം എനിക്കിതാ എൻ്റെ നുഖം നിനക്ക് തരാം നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കും എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഭാരം തന്നെയല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ കർത്താവിനൊരു മറുപടിയുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മോനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ നുഖം മൃദുവാണ് എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് എൻ്റെ നുഖം മൃദുവാണ് ഹാലി ലൂയ്യ ഹാലി ലൂയ്യ എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവാണ് പിശാജ് ക്രൂരനാണ് പിശാജ് ക്രൂരനാണ് മോഷ്ടിക്കാനും അറക്കാനും മുടിക്കാനും ആണ് വന്നത് അവൻ വെച്ച ഭാരം നിന്നെ തകർത്തു കളയും എന്നാൽ ഞാൻ വെക്കുന്ന നുഖം നിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും താങ്ക് യു ജീസസ് എൻ്റെ നുഖം മൃദുവാണ് എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ പ്രായവും എൻ്റെ മനക്കെട്ടിയും എൻ്റെ ആത്മീയ പക്വതയും എൻ്റെ കർത്താവിനെ പോലെ അറിയാവുന്ന ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയതേ എനിക്ക് വെക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഒരു ദൂത് കേട്ടു നിനക്ക് പറ്റിയതാ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് മേള എന്നുള്ള ബോർഡ് കാണുമ്പം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എക്സ്ചേഞ്ച് മേളയുടെ പുറകെ പോകണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് മേളയില്ല ആ വേറെ ആരെയും വെച്ച് നീ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് വേറെ ആരെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ കുരിശു മാറിയെടുക്കാൻ ചെന്നതായിട്ടൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് കഷ്ടതയുടെ തീച്ചോളയിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുക കർത്താവ് അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുക നിനക്ക് എന്നെ എത്ര വിഷമം നിനക്ക് കുറേ ദിവസമായല്ലോ നിനക്കൊരു തൃപ്തി ഇല്ലല്ലോ ഭയങ്കര വിഷമാണല്ലോ നീ എന്താ എപ്പോഴും പരാതി അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞ് കർത്താവേ തീ അവർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മറ്റവർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സുഖ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സുഖ എൻ്റെ കുരിശ് എന്തൊരു ഭയങ്കര വെയിറ്റാ അപ്പം കർത്താവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യണ്ടേ അല്ല ഇതൊന്ന് മാറി തന്നാൽ മതി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി കർത്താവ് അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ കുറെ കുരിശ് കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തോളാം മതി ഇവൻ ഇവൻ്റേത് അവിടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്നതിൽ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഖനം കുറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം എടുത്തു അതെടുത്തുകൊണ്ട് ചുറ്റും വന്നപ്പോൾ മാറ്റേനേക്കാൾ കനം നടു വെട്ടുന്നവരെ തോന്നി ഉടനെ അതവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വേറൊരെണ്ണം എടുത്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പലത് പലത് എടുത്ത് 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 എല്ലാം ഒരേ നിറമല്ലേ ഒടുവിൽ ആദ്യം ഇട്ട് തന്നെ എടുത്തു പുള്ളിയുടെ തൊളയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇട്ടത് അതെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നല്ല സ്യൂട്ടബിളാണ് നല്ല കറക്റ്റാണ് 
പുള്ളി അത് എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ആണോ ആ ഓക്കെയാ എന്നാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയ അത് ഏതാ കുരിശെന്ന് അയ്യോ ഇത് എൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു അതെ അതിൻ്റെ നിരക്ക് പറ്റിയത് നിരക്ക് തരുള്ളൂ കേട്ടോ മാറിയെടുക്കാൻ നോക്കണ്ട കർത്താവിന് നന്ദി പറയാവോ ഹാലിലുയ ഹാലിലുയ മുതുകത്ത് ഒരു ഭാരം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് എത്ര പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആജീവനാന്ത ഭാരമുള്ളവരുണ്ട് ഒന്ന് മാറി മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് തീരുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഭാരം ജെ വി പീറ്റർ ഒരു പാട്ടെഴുതി ഭാരം വലിയതോ നുഖം താങ്ങുവാൻ കഠിനമോ സ്നേഹിതർ ദുഷിക്കുന്നു താങ്ങും കരങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം തകരുമ്പോ ശാശ്വത പാറേശു പുതുജീവൻ പകർന്നിടും അമേൻ മുതുകത്ത് ഒരു ഭാരം നിങ്ങൾ ഭാരം എടുത്തു മാറ്റുന്ന യേശുവിനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ രാവിലെ ഭാരം വെക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെയും കൂടെ കണ്ടുകൊള്ളുക ഫ്രീസലോ ഒടുവിൽ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് കർത്താവിനെ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ആ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നാം പറയും ആ ഭാരം എനിക്ക് തന്നതിന് നന്ദി ചീസസ് ചീസസ് ഹാലലുയാണ് ചില മിനിറ്റുകൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മർമ്മമുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് താരതമ്യം ചെയ്യരുത് അതാണ് പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന അബദ്ധം അവനെ പോലെ ഇവനെ പോലെ അവളെ പോലെ ഇവളെ പോലെ ഓർക്കുക നിന്റെ കയ്യിലെ വിരലിലെ വരയുണ്ടല്ലോ കയ്യിലെ വിരലിലെ വരയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഉലകത്തിൽ ആർക്കും ഒരു വരയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിരലടയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെ വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നെ പോലെ മറ്റൊരാൾ ഉലകത്തിലില്ലെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യണോ കമ്പയർ ചെയ്യണോ യു ആർ യുണിക് ഐ ആം യുണിക് ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിളിയും വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ ഭാരവും വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ വേദനയും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് പരിശോധനയുടെ രീതി രണ്ട് പരിശോധനയും ഭാരവും മൂന്ന് പരിശോധനയിലെ അപമാനം അറുപത്താറ് പന്ത്രണ്ട് വായിക്കാമോ നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി ഓ എന്ത് ഭയങ്കരം എന്ത് ഭയങ്കരം അതിപ്പോ മനസ്സിലാകുകയല്ല അനുഭവിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിയുമ്പം തോറ്റ കക്ഷിയെ നിലത്ത് കിടത്തിയിട്ട് മോളി കയറി നിൽക്കും ആ ഒരു ചിന്ത അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടി ഓടിക്കുമാറാക്കി ദാവീദ് 
എത്രയോ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലിരുന്ന ആളാ ഒരു നിസാരക്കാരൻ വഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദാവീദിനെ ശപിച്ചതോർക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ ബോഡിഗാർഡ് പറഞ്ഞു ഞാനവനെ വെട്ടട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ എൻ്റെ തലയിൽ കയറാൻ ദൈവം ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും വെണ്ടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീസലോ നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയോ അപമാനത്തിൻ്റെ നാളുകൾ അപമാനത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ഭാരം മാത്രമല്ല അപമാനമുണ്ട് നമ്മളെ ആളുകൾ അപമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സമയം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തവർ പറയുമ്പോൾ ദൈവം അത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക നാലാമത്തെ കാര്യം പരിശോധനയിലെ വിവിധത്വം വെറൈറ്റി വാക്യം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കേണ്ടി വന്നു ആമേ എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ആമേ തീയിലും വെള്ളത്തിലും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തീയിലും വെള്ളത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാറി മാറി വരിക മാറി മാറി വരിക തീയിലിടുക വെള്ളത്തിലിടുക തീയിലിടുക വെള്ളത്തിലിടുക വിവിധങ്ങളായ പരിശോധനകൾ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല പത്തല്ല പലവിധം വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വരും അതൊരു സീസണാണ് അപ്പം അതിനൊരു ഗുണമുണ്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ അതെ അലിലൂയ ഫ്രീസല്ലോ ഒരു സീസണാണ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങ് വരും കടന്നൽ കൂട്ട ഇളകി വരുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ താങ്ക് യു ലോ ഹാലലൂയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പത്രോസും യാക്കോബും ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യാക്കോബിൻ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷ പരീക്ഷകളാൽ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാനാ പരീക്ഷകളാൽ നാനാ പരീക്ഷകളാൽ യാക്കോബ് പറയുമ്പോൾ വിവിധ പരീക്ഷകൾ പൗൽ പത്രോസ് പറയുമ്പോൾ നാനാ പരീക്ഷകൾ അതെ ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ തന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളുക കുറിച്ചിട്ടുകൊള്ളുക ഒരാൾക്ക് വന്നതായിരിക്കുകയില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അനുഭവ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുക പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒത്തിരി അനുഭവത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവദാസന് ഇങ്ങനെ വീടില്ലാതെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തിച്ചു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പുള്ളിയുടെ കൈകൊണ്ട് പലർക്കും വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ വിചാരം പുള്ളിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സ്വപ്നം കാണും ഒരു വീട് പണിതിട്ട് ചാരാണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ആ വെറുതെ സ്വപ്നം കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ താക്കോലൊന്നും ആരും കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് സ്വത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് വരുന്നത് വേറെയാണ് സ്വത്രം 
ഏലിയാവിന് കാക്ക കൊണ്ട കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് കാക്കയുടെ പുറകെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കാക്ക അതി പിന്നെ ആൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ചിലർ കാക്കയുടെ അഡ്രസ്സും ചോദിച്ചൊന്നും നടക്കുക സ്പോൺസറാക്കാനാണ് ഉള്ളതൂടെ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്വഭാവമാണ് ആ പുള്ളിക്ക് തമ്പരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഭാരതത്തിനെ പെട്ടിട്ടും അല്ല ദിൻ്റെ രേഖ ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല കൊടുക്കണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓർത്തോണോ പ്രൈസലോ അപ്പം നമ്മൾ ആരുടെ ചെയ്യൊക്കെ അനുഭവമൊക്കെ വായിച്ച് അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നൊന്നും ഓർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേറെയാ നമുക്ക് വേറെയാ അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുക പുള്ളിയുടെ കൊച്ചു കൂട്ടായ്മയിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുക ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കാമെന്ന ദൈവദാസന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ സ്ഥലത്തെ പാസ്ഡ് ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളുണ്ട് അതിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കും സ്റ്റാർട്ടാക്കി റേസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓൺ അടിച്ച് നോക്കും ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു എന്നാ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റാർട്ടാക്കാം അല്ലെ ഞാനൊരു ബൈക്കിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന പാസ്റ്റർ വളരെ വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ ബൈക്കും താക്കോലും അങ്ങ് കൊടുത്തു പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് കുളം പറഞ്ഞു അതിനാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പോയി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്കുള്ളത് വേറെ വരുന്നുണ്ട് സ്വോത്രം ഈ ദൈവദാസൻ ഈ കൊടുത്ത ദൈവദാസനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അസാധാരണ ആളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പൊതുവിൽ പേര് പറയുന്നില്ല നേരിട്ട് കണ്ടാൽ പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വണ്ടിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളി വണ്ടിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ സ്വോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് നിൻ്റെ വിളി എൻ്റെ വിളി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ സുശേഷതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാരണം അമ്മായിയപ്പൻ ഭാര്യയുടെ വക വീതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തരികയില്ല ഞാൻ ഞാനൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചത് പിന്നീട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തോളാം നിനക്ക് തരികയായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൊടുത്ത് ഒരു നാലര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മായിയപ്പ ഒരു പഴയ അന്ന അന്നേ കാലമാകട്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മാരുതി കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരിക പുത്തൻ വണ്ടിയാണ് ഓൺ റേസേഷൻ ആ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മായിയപ്പന ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ നിന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത് ആ കോല് കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കളിയാക്കിയ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തോട്ട് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ആ താക്കോൽ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പ്രൈസലോ കണ്ട് മോഹിച്ച് ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഒരു പാട്ട മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കിട്ടി വിശ്വാസത്താൽ കൊടുത്ത ആൾക്ക് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാറ് കിട്ടി ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പ്രൈസലോ പ്രൈസലോ പലരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ച വെച്ച് എനിക്കും ഇങ്ങനെ കാറ് കിട്ടും കാറ് കിട്ടും എന്ന് ഓർത്ത് അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചെട്ടല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മോട്ടോർ സൈക്കിളെ നടന്നു പിള്ളേർ ഇവിടെ നനഞ്ഞ് ഊപ്പാടുക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മൂന്ന് പിള്ളേർ മഴ നനഞ്ഞ പനി വരികയില്ല കാരണം ഈ സ്കൂട്ടറെ ഇരുന്ന് നനഞ്ഞ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം ഇങ്ങനെ കാറ് കൊണ്ടുവരും താക്കോല് തരുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒത്തിരി പേര് താക്കോല് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
കാറ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ തരുന്നതാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലഡ്ഡുവും തരും അത് തന്നെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ മടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പുതിയത് മേടിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല വണ്ടി മേടിച്ചു ഓക്കെ എവരി തിങ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പോലെയല്ല നിൻ്റെ എന്ന് പറയാനാവാത്ത ഒരാളുടെ പോലെയല്ല നിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് ത്രില്ലായിട്ട് സ്വോത്രം പറഞ്ഞ് പേരയ്ക്കകത്തോട്ട് ഗ്ലോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിനക്കുള്ളത് വേറെയാ നിനക്കുള്ളത് വേറെയാ യു ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സോ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിൽ ഡിഫറെൻസ് ഓക്കെ എബിൻ സ്ഥലത്തുണ്ടോ താങ്ങും കരങ്ങളുണ്ട് എന്ന പാട്ട് പാടാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ചീസസ് ഗ്ലോറിസൺ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ഭർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പിതാവേ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിലും ഓരോ ഉള്ളങ്ങളോടും വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആരും അശ്രദ്ധരായിരിക്കാതെ ദൈവശബ്ദം സ്വീകരിപ്പാൻ വിശ്വസിപ്പാൻ ഏറ്റെടുപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യണം രാപ്പജനതയും ബലപ്പെടുത്തണം യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ എബിനെ മ്യൂട്ടാണ് 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 ഭാരം വലിയതോ നുഖം താങ്ങുവാൻ കടിനോ ഭാരം വലിയതോ നുഖം താങ്ങുവാൻ ശാശ്വത പാറ ശാശ്വത പാറേശു പുതു ജീവൻ പകർന്നിടും കണ്ണുനീരിൻ താഴ്വരകൽ പരിശോധനയിലെ മുൻകരുതലുകൾ പരിശോധനയിലെ മുൻകരുതലുകൾ അറുപത്താറ് പതിനാല് ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവ എന്റെ അതരങ്ങളാൽ ഉച്ചരിച്ചു എന്റെ വായാൽ 
മുൻകരുതലുകൾ ഞാന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻകരുതലുകൾ ദൈവദാസന്മാരും പരിചിതരും വചനം പഠിക്കുന്നവരുമായവർക്ക് കൂടുതൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനിട വരട്ടെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന ടൂള് റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം അങ്ങനെയും കൂടി ആഗ്രഹമുണ്ട് മുൻകരുതലുകൾ ഒന്ന് ഈ വാക്സിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വിടുതലിൻ്റെ ദിനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുക ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളും കൊണ്ട് നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി മുതുകത്ത് വാരം വെച്ച് തീരും വെള്ളത്തിലും കൂടിയൊക്കെ കടത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് തീരും പുകഞ്ഞു പോകും എന്നല്ല എന്ന് പിശാജ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലയത്തിൽ പോവും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലയത്തിൽ പോവും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആട്ടുവറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യവാസനോടുകൂടെ പോവും ഹോമയാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ കഷ്ടത എന്ന കായലിൻ്റെ അക്കര കാണുക ഈ കായലിൽ നീ ഒടുങ്ങുകയില്ല ഇതിനപ്പുറത്ത് നീ പോകും ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഈ യാത്ര ഇത് നിന്റെ അന്ത്യമല്ല ദൂത കുറിച്ചിട്ടുകൊള്ളുക ദിസ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ എൻഡ് ഇവിടെ നീ തീരുകയില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിക്കയില്ല ഇതിനപ്പുറത്തൊരു തീരത്തു നീയണയും ദാവിദ് ആ കഷ്ടതയിൽ പറഞ്ഞു മുതുകത്ത് വാരമുണ്ട് തീയിലും വെള്ളത്തിലുമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അക്കരെ കടക്കും അന്ന് ഞാൻ ഹോമയാഗവുമായിട്ട് ആലയത്തിൽ പോകും വിടുതലിൻ്റെ ദിനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുക ഇന്നത്തെ സങ്കടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അപ്പുറം കാണുക അപ്പുറം കാണുക അപ്പുറം കാണുക ചിലരിവിടെ എഴുതി ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് പരിശോധനയുടെ രീതി രണ്ട് പരിശോധനയുടെ ഭാരം മൂന്ന് പരിശോധനയിലെ അപമാനം നാല് പരിശോധനയിലെ വിവിധത്വം അഥവാ വെറൈറ്റി അഞ്ച് പരിശോധനയിലെ മുൻകരുതൽ മുൻകരുതലിൽ ഒന്നാമത്തേത് വിടുതലിൻ ദിനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുക നിന്റെ കണ്ണ് മങ്ങരുത് കാല് തളർന്നോട്ടെ കൈ തളർന്നോട്ടെ കണ്ണു മങ്ങരുത് ശരീരം കൊഴയട്ടെ കണ്ണു മങ്ങരുത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല കണ്ണു മങ്ങരുത് പിശാചിതിന്റെ കണ്ണ് കുരുടാക്കരുത് നീ ഇവിടെ അപമാനിതനായി അവസാനിക്കാനുള്ളവനല്ല
ഈ തോൽവിക്കൊരപ്പുറമുണ്ട് ഈ അപമാനത്തിനൊരപ്പുറമുണ്ട് യോ പറയുന്ന വാക്കോർക്കുക എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ കാണും എന്റെ ആളിയനല്ല കാണുന്നത് എന്റെ അനിയനല്ല കാണുന്നത് ഞാൻ കാണും എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും ഞാൻ കാണും വിടുതലിന്റെ ദിനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുക രണ്ട് വിടുതൽ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യവാസനയോട് കൂടെ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ നിനക്ക് ഓമയാൻ കഴിക്കും ഞാൻ കാളകളെയും കോലാട്ടുകുറ്റന്മാരെ അർപ്പിക്കും ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഴയതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് ദൈവവേല ചെയ്യും ഞാൻ പഴയതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് ആരാധിക്കും ഞാൻ പഴയതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ പഴയതിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടു കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉത്സാഹിപ്പിക്കും വിടുതലിൻ്റെ സമയത്ത് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ അതിപ്പോഴേ പറ അതിപ്പോഴേ പറ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കും ഭേദം വരുത്തുമ്പോൾ ദൈവം എന്താ ചെയ്യാ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ എന്നിപ്പോഴേ പറയണം ഇതാണ് പ്രിക്കോഷൻ മുൻകരുതൽ ഈ പരിശോധനയുടെ കായൽ കടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണോന്ന് ഇപ്പോഴേ പറ സാത്താൻ കേൾക്കട്ടെ സാത്താൻ ലജ്ജിക്കട്ടെ ഈ സങ്കട കടലിനപ്പുറത്തെത്തിയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോഴേ പറ Thank you Lord. Thank you Lord. Muna. Padinayda amata vakim. Nyanande vayikunda avanod nelavilichu. Enda navin mel avanda pugarcha unda irunu. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിലവിളി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ചത് ആ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തീലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കിടക്കുമ്പോഴും മുതുകത്ത് ഭാരം ഉള്ളപ്പോഴും നിലവിളി കുറച്ചില്ല വാ ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഓർക്കുക ഫിലിപ്പ്യൻ ജയിലിൽ കാല് ബന്ധിച്ചു കൈ ബന്ധിച്ചു പക്ഷെ വാ ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ബന്ധിക്കാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യ ബന്ധിച്ചതിലോട്ട് നോക്കി കരയാതെ ബന്ധിക്കാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതൊക്കെ തുറക്ക ഓ ചീസസ് Thank you Lord. Shamana Bara. Ribala Bashiya. Vendi chitti rikki na paladum jeevithatthil unnda. Pishaji bloka kiitri rikki na palam mekhalakal unnda. Adhavda kedakattu. Thuram nirikki na enda gilu vanda gil. Adhavda ubiyoyin. Avan nelevuliju. നാലാമത്തെ കാര്യം നിലവിളി മാത്രമല്ല എന്റെ നാവിന്മേൽ അവന്റെ പുകഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പുകഴ്ച മീൻസ് ആരാധന യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഏത് വേദനയുടെ നടുവിലും ആരാധന ഉണ്ടാവും ഞാൻ എഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും പാട്ട് അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എന്റെ നാവിന്മേലിൽ നിലവിളിയുടെ കൂടെ ആരാധനയും കൂടെ ചേർത്തേക്കണം കേട്ടോ നിലവിളി മാത്രമായിട്ട് നിർത്തരുത് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധന ഇല്ലാതെ ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് 
എത്ര സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിലും നിലവിളി കൊണ്ട് നിർത്തരുത് അതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു നന്ദി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം താങ്ക് യു ജീസസ് സ്തുതിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിക്ക് ഇരട്ടി ഗ്ലാമർ ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോണം സ്തുതിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതിക്ക് ഇരട്ടി ഗ്ലാമർ ഉണ്ട് അപ്പോ സ്വല പ്രവൃത്തി പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ഷീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഓ മൂന്ന് കാര്യം പൗലോസ് ചെയ്തു ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് പാടി മൂന്ന് സ്തുതിച്ചു സിയോൻ ഗീതാവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല യൂട്യൂബിലൊന്നും പാട്ടൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പഴയ സങ്കീർത്തനം മാത്രം കാണും പൗലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ആയിരിക്കും ട്യൂൺ ചെയ്ത് പാടിയത് ഞാൻ ഹോബായേ എല്ലാ നാളിലും വാഴ്ത്തിയിടും തൻ സ്തുതിയെപ്പോഴുമെൻ നാവിന്മേലുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ള വ്യാഹിൽ പ്രശംസിച്ചിടുന്നു എൻ്റെ മാനസം പ്രിയനിലാനന്ദിക്കുന്നു പൗലോസേ ഏത് പാട്ടാണ് ജയിൽ വെച്ച് പാടിയത് ഞങ്ങൾ ആ ജയിൽ വെച്ചൊരു പാട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബന്ധനമഴിയും കെട്ടുകളഴിയും ആരാധനയിക്കൽ പൗലോസ് പറയും ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല പാടിയത് ഞാൻ കെട്ടഴിക്കാനും അല്ല പാടിയത് പിന്നെ എന്തിനാ പാടിയത് ആ അത് പറയാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത കൊണ്ട് പാടി അല്ല ഒന്നുകൂടെ ഇത് വിവരിക്കാമോ പറയാം വെറുതെ ഇരുന്നാല് നെഗറ്റീവ് ചിന്ത വരും പൗലോസ് ശീലാസ് ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട് മുഖത്തോ നോക്കിയിരിക്കുക കാല് കാലും കെട്ടി കൈയും കെട്ടി ഇരിക്കുക കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ ശീലാസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അച്ഛാ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ പൗലോസ് പറയും ചോദിച്ചു അച്ഛാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ ഒരു ദർശനം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഊവ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാവോ അത് എൻ്റെ മകനെ മക്കതോനിക്കാരുടെ ഒരു പുരുഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വിളിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അത്രയല്ലേ കണ്ടുള്ളൂ ഈ പുറത്ത് മുതുകത്ത് ഇങ്ങനെ അടി കൊള്ളുന്ന വല്ലതും കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല കാലിൽ കയ്യിൽ ചങ്ങലിയിടുന്ന കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇങ്ങനെ ജയിലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പൂട്ടുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യം മതി ഉള്ള കൃപ പോവും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം ആ ഒരു പാട്ടങ്ങ് പാടിയേക്കാമെന്ന് വെച്ചു പാട്ട് പല ഗുണമാണ് പാട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉപദേശിമാർ വരാൻ വൈകിയാൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഈ പാട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തിന് ചെറുക്കനും പെണ്ണും വൈകിയാലും പാട്ടേലാണ് നിർത്തുന്നത് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പാട്ടിനെയും പാട്ടുകാരെയും നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് അവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സ്വോത്രം അപ്പം ജയിലിൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ടൊരു പാട്ടങ്ങ് പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി സ്തുതിച്ചു സ്തുതിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആരാധിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും സ്തുതിക്കുക ആ സ്തുതിക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് സ്തോത്രം തിരുനാമ കീർത്തനം പാടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാവ് എനിക്ക് എന്തിനു നാഥ അപദാനം എപ്പോഴും ആലപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം എന്തിനു നാഥ നാവുണ്ടേ സ്തുതിക്കണം ശബ്ദമുണ്ടേ സ്തുതിക്കണം ജീവനുണ്ടേ സ്തുതിക്കണം ജീവൻ ഉള്ളെന്നും ഞാൻ എഹോബിയെ വാഴ്ത്തു ആമേ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായി സ്തുതിയെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേതായി പറയുന്നത് 
Praise the Lord. Amen. Ade, current to Voyal, or part of Badu. Where all of you message edit the agitator. Very good. Conventional can not drink him. Current to Voyal, part of Lamla Bridge again. Thank you. Apol, Pablo, sir, Jailil, Studichu. Aradichu. But precautions in a good Munger de Labarine. Anchamate Anchamate Padanetam Tabaki Nyan and the Hrdetil Agurkim Karidir Nuingi Kartaukel Kilar Ivaki Venu Tri Korechawakia, Korechan Varanal, Confused Nakiwakia. Nyan Uri Pabo Jay the Tilla Ingil Matrame, the Yom and the Prathana Gelki Ulu Yena E. Wakit in a Prasangik in the Gertit on the Panda Pasha personalized the Anicha, Prathic the Anicha on the Prana, the Marma Manasalide Nyan Pabam Chay the Tunda in the Ingil, Ehova Gelki Lairnu Yena La Yena La. Nyan and the Herdetil Agertium Kaididi didn't know Ingil Kaididi didn't know Varjenda Sadr Shavakip Idiba theatre to Padimuna and the Lengan and Lamarakinam and the Subam Vedigilla Away eight to Baranu Beshikinamano Karunalebiki Apartha Midana. In the E. Nimisham Jandariti, Idibatrenda, February, Pandranda Diri, yet to money Anju Minit, E. Samayam Vare, Nyane to Varayata, Uri Pabu, Minililla Nyan and the Herdetil, Uri Pabu, Marachu, Chitilla. Nyan and the Karta no de etu varayata dunum illa Nyan and the Herdetil agurtium marachu echilla Agurtium kaidi in the Ingil Kelkail Agurtium Chaid tilla in the Parayabatu Davidine Jan Agurti to Rivai, Pabatil and the Ame and the Gurbandrichu Nyan Pabam Jaid in the Ingil, even Gekail and Allah Wakit in Derto. Yan Pava Marachu Ingle de Yunga Kilad Sotra Yan Ruda Harambre, Abadan Gadamanislav Uru Adia Bagat School in the Mitter Take a very board Maturu. Vekti Amutta the Gadu in Yana Sara Yan Sarna in the Ganamana Enda the Uju Sar on the Mesham Yarikid Sarna Mon in Nodamba the Nai and Duba Kadamedju What I told the Dijera Navarre Ipa Moon the Masai is on the Tilla Yan Avenue to Palabra is a Tanilla Sar Mani Nadu and Tariven and Nicaria. I would in Yamama Ningalabara. I mentioned the stand of the Ningalan in the Mani Naya. I mentioned Shock Ipe Shock Alga Matralla. Shame Nananga do it. I mentioned Vitage in the Mona Dotta Jodi Jojo. Mone. Uriva cannot on the paraji than get Yan Abomani Kapitil. 
നീ കടമേടിച്ചതല്ല തെറ്റ് നീ അത് എന്നോട് മറച്ചതാ തെറ്റ് നീ ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ബുക്ക് എടുത്ത് എൻ്റെ ബാഗ് വെക്കും ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു പൈസ കൊടുക്കാനില്ല അപ്പനാ മോനെ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ പിള്ളേരാണ് തെറ്റു പറ്റും പക്ഷേ നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് മറ്റാരും എന്നോട് പറയാൻ ഇടവരരുത് നീ എന്നോട് പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പന് മക്കളോട് പറയാനുള്ള പ്രബോധനം നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് വേറൊരാൾ എന്നോട് പറയാൻ ഇടവരരുത് നീ എന്നോട് പറയും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം സ്തോത്ര ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പിശാജൻ ജോഷുവെ കുറ്റം പറയാൻ ചെയ്തു വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാ കുറ്റം ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നെയാണെന്നറിയോ അതെന്നോട് നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ നീ മാറുന്നില്ല പിശാജൻ അതാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഒന്ന് യോഹനൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പത് വരെ വായിക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അവിടെയുണ്ട് നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് യോഹനൻ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും ഒന്ന് വായിക്കാവോ അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിനില്ലാതെയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു പ്രിയരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കേട്ടുകൊള്ളുക നാം തെറ്റു പറ്റാത്തവരല്ല പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ കുറവുകളെ അന്നന്ന് കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വിശേഷാൽ പരിശോധനയുടെ സമയം പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സൂമിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാ ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പരിശോധനയുടെ സമയം പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ദൈവം നമ്മെ പരിശോധനയിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ നാം നമ്മെ പരിശോധിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രഷർ നോക്കുന്ന മെഷ്യൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഷുഗർ നോക്കുന്ന സാധനവും വീട്ടിൽ കിട്ടും വീട്ടിൽ വെക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇച്ചിരിയൊക്കെ ആക്യുറസി കുറവുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഒരുവിധമൊക്കെ പ്രഷറും ഷുഗറും നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് നോക്കാം നാം നമ്മെ ശോധന ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ പരിശോധനയുടെ സമയം പരിശോധനയുടെ സമയം പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ചാക്കുകൾ അഴിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും അഴിച്ചു പരിശോധിപ്പിച്ചു എന്തിനാണെന്നറിയാവോ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുക അതാ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അത് നമുക്ക് ഇനിയും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം വിടട്ടെ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ലിയറൻസ് എടുക്കാത്ത 
ഒരു പോരായ്മയും എന്നിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പിശാജ് നമ്മളെപ്പറ്റി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേസ് കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എത്ര നല്ലതാണ് അത് കർത്താവിനൊരു അഭിമാനമല്ലേ പിശാജ് കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നാ പറയും ആ അതാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം നീ അങ്ങ് പോക്കോ നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം എന്തൊരു രസമാണ് അത് സ്വപ്നം ആ അത് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുതിയത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല പുതിയതൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പൊക്കോ വിളിക്കാം കേട്ടോ സ്തോത്രം 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 പിശാജ് ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു ഒന്ന് രണ്ടോ പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു അതും അവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇനി വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ പുതിയത് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ എന്നാൽ പോയാട്ടെ ഇതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെയിലി ഇതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ പറയാത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ടെങ്കിലോ നീ മറച്ചു വെച്ച ഒരെണ്ണമുണ്ടെങ്കിലോ കർത്താവിൻ്റെ തല താഴും കർത്താവിന് അപമാനം വരരുത് പിശാജിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ തല താഴരുത് കൈകൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഹലൂയ ചീസസ് അമേൻ എന്താണ് പരിശോധനയുടെ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട് പതിനാറാം വാക്യം നമുക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനൊരവസരം കിട്ടും നമുക്കൊരു നല്ല സാക്ഷ്യത്തിന് അവസരം ദൈവം ഒരുക്കുന്നു അത് അനേകർക്ക് ജീവനായി തീരും അത് അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരും അത് അനേകർക്ക് വിടുതലായിത്തീരും സകല ഭക്തന്മാരുമായുള്ളവരെ ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു സന്ദേശം ഇതിലൂടെ നിനക്ക് ലഭിക്കും ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു സന്ദേശം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും റിസൾട്ട് രണ്ട് ദൈവത്തെ പറ്റി ഒരു പുതിയ ചിത്രം കിട്ടും പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ബാക്കി എന്നാൽ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയാതെയും തന്റെ ദയ എങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് അതെന്താ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവിയിലെത്തും എന്നാൽ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് തള്ളിക്കളയാത്തൊരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയാതെയും ഓ തള്ളിക്കളയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലും കോടതികളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒക്കെ ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുക ഇതെല്ലാം അടിയിലോട്ട് പോവുക പിടിപാടുള്ളത് പിന്നെ മോളി കയറ്റിയെടുക്കും ആരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ച് പറയിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ദൈവസന്നതിലേക്ക് കൊടുത്ത ഫയൽ ഒരൊറ്റയെണ്ണം തള്ളിക്കളയല്ല അതിൻ്റെ സമയത്ത് അത് എടുക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയാത്ത ദൈവം ഹലിലുയ 
ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു ദൂത് അവിടെയുണ്ട് അത് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് തൻ്റെ ദയ എങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാത്തത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്നാന്ന് അറിയാമോ തൻ്റെ ദയ നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗം പറയാൻ പോവുക പരിശോധനയുണ്ട് മുതുകത്ത് ഭാരമുണ്ട് അപമാനമുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ തൻ്റെ ദയ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ദയ രാവിലെ തോറും പുതിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ദയകൊണ്ടാണ് മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ദയകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു ഷൗലിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഷൗലിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ എടുത്തു കളഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഷൗലിനേക്കാൾ തെറ്റ് ദാവിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷൗലിനേക്കാൾ തെറ്റ് ദാവിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദാവിദിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൂത് കേട്ടുകൊള്ളുക തമ്പുരാറ്റ ദയ നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാത്തതിന് രാവിലെ കൈകൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് സ്തോത്രം പറയാം ഹാലേലുയ ഹാലേലുയ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ ദയ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂതയെ കാണാം പത്രോസിനെ കാണാം യൂതയാണോ പത്രോസ് ആണോ കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്രോസ കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ യൂതയുടെ മേൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ എടുത്തു കളഞ്ഞു പത്രോസിൻ്റെ മേൽ ദയ കൊണ്ട് മൂടി ദയയുടെ പൊതപ്പിട്ട് കവർ ചെയ്തു ഓ ചീസസ് തൻ്റെ ദയ എങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാത്തതയോ തൻ്റെ ദയ എങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാത്തതയോ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാട്ടം 